வணக்கம் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் ஒரு எபிடமிக் டிசீஸ் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதையுமே அன்றாட வாழ்க்கைய ஸ்தம்பிக்க வச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் நாள்தோறும் இறப்பு எண்ணிக்கையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட தாக்கம் எப்படி இருக்கு இதுல இருந்து மக்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்புக்கு ஆளாயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியால இத பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை இன்னைக்கு முப்பத்தி ஓராயிரத்தை தாண்டி போயிருக்கு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தை தாண்டி இருக்கு அதுவும் சென்னை சொல்லும் போது அதுல எழுநூறு பேரை நம்ம தாண்டி போயிருக்கோம் இதுல நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை எப்போ மாறும் அந்த மாறும் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இந்த லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒன்று எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு அது முதல் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் அதை தொடர்ந்து மே மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் சொல்லியிருக்கோம் ஆனா இன்றைய காலகட்டத்திலையும் இந்த நோய் பாதித்த பகுதிகளை வந்து பல வண்ணங்கள் மூலமா பிரிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் ஜோன் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி அதன் பிறகு ஆரஞ்ச் கிரீன் அப்படின்னு சொல்லி சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் ஜோன் ரெட் அலர்ட்ல தான் நம்ம இருக்கும் இதெல்லாம் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் ஊரடங்கு மே மூன்று வரைக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது அடுத்த பதினெட்டு நாட்கள் ஆனா இன்றைய நிலையிலையும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு இருபத்தி ஒன்பது நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த நாள்ல பார்க்கும்போது தொடருது அப்படின்னா கண்டிப்பா மே எண்டு வரைக்கும் நமக்கு இது போயிடும் அதுக்கப்புறம் தளர்த்தப்பட்டாலும் மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வரணும் அப்படின்னு வரும்போது அடுத்த ஒரு மூன்று மாதங்களாக ஆகும் சோ இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு எக்கானமி ஜோன்ல தான் நம்ம இருக்கணும் ஒரு இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பும் போதும் பல விதங்கள்ல நம்ம சிக்கன நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபட வேண்டிய ஒரு அவசியத்தில் இருக்கும் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லயும் சரி இதன் தொடர்ச்சியாகவும் நம்மளுடைய இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல உணவு அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒண்ணு அதுதான் பிலோ பாவர்டி லைன் கீழே இருக்கிற போது கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கான ஒரு சலுகைகள் ரேஷன் கார்டு மூலமா அரிசி பருப்பு எண்ணெய் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வராங்க மக்களும் வந்து வெளியில போய் சில நிறைய விஷயங்களை வாங்கி வச்சுட்டு அதை பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ற ஒரு நிலைமையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த ஒரு எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சூழல்ல லாக்டவுன்ல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு உணவு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைய இல்லத்தரசிகளோட ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு டென்ஷனே உணவு வீட்டுல இருக்கோங்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு இத கேக்குறதும் குழந்தைங்களுக்கு அதோட இயல்பு இன்றைய சூழல் புரியாம வீட்டுல இருக்கிறதுனால கேக்குறத பாக்குறோம் இல்ல எதுவுமே இல்ல அப்படின்ற ஒரு சூழல்ல எப்படி வாழ போறோம் அப்படின்ற ஒரு தரப்பு மக்களும் இன்னைக்கு வாழ்க்கையை சந்திச்சுட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம் சோ என்ன சமைக்கலாம் எப்படி சமைக்கலாம் நம்ம சேகரிச்சு வச்ச பொருட்களை கெட்டு போகாம எப்படி பாதுகாக்கலாம் நீண்ட நாட்களுக்கு நம்ம பதப்படுத்துற மாதிரியான உணவு வகைகள் என்ன அப்படின்னா மக்களோட அடிப்படை உணவு தானுங்க வாழ்க்கையில சோ அது வந்து சிக்கனமா இருக்கிற காலகட்டம் ரொம்ப குறைவா தான் கிடைக்கும் அப்படின்னும் போது அதுல ஒரு சுவையாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இந்த ஒரு பார்வையை தான் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில பதிவு பண்ணலாம்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு இதற்கான எல்லா விளக்கங்களையும் நம்ம கூட விரிவா தர இருக்காரு நம்ம செஃப் தாமோதரன் அவர்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் வணக்கம் சார் லாக்டவுன் கோவிட் நைன்டீன் இதெல்லாம் பத்தி பேசும்போது இந்த தலைமுறையில இந்த நூறு ஆண்டுகள்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல நாம தான் முதல்ல பாக்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுவே பின்னாடி ஒரு வரலாறு ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நிறைய தொற்று வியாதிகள் முன்னாடி எல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பேண்டமிக் கண்டிஷன் நம்ம இப்பதான் பாக்குறோம் சோ அன்றாட வாழ்க்கை முழுமையா ஒரு முடக்கம் அப்படின்னு வரும்போது இது எப்ப தீரும் எப்ப மாறும் அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் இருந்தாலும் மக்களோட அடிப்படை தேவை உணவுங்க நல்ல சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாரோட ஆசையாவும் இருக்கும் ஆனா இப்ப நம்ம நினைச்சத நினைச்ச மாதிரி போய் வெளியில வாங்க முடியாத ஒரு சூழல்ல எல்லா பொருளும் கிடைக்காத ஒரு நிலைமையில சிக்கனமா செலவு பண்ணணும் கிடைக்கிற பொருளை வாங்கி வச்சுக்கணும் இதுக்குள்ளேயே தான் நம்ம சமையல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நிலை இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான ஒரு பீரியட் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஏழு நாட்களை கடந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இனிமேலும் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படலாம்ங்கிற ஒரு சூழல்ல அதுல இருந்து மீண்டாலும் 
அது தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நம்ம என்ன சாப்பிடலாம் எப்படி சாப்பிடலாம் பொதுவா நம்ம பொருட்களை வாங்கி சேகரிச்சு வச்சோம்னா அது கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு சார் இது எல்லாத்துக்கான ஒரு பதில்களை வந்து உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் இன்னைக்கு கண்டிப்பா தேவை சார் வணக்கம் மேடம் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல கோவிட் நைன்டீன் சொல்லக்கூடிய கூடிய அந்த வியாதி எல்லாத்தையும் பரவிட்ட டைம்ல எப்படிலாம் வந்து கையாளணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எடுத்து வந்துருக்கீங்க முறைய ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஸோ என்னுடைய வணக்கங்கள் உங்களுக்கும் உங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் வியர்ஸ்க்கும் வாழ்க வளமுடன் முதல்ல என்ன கேள்வினா இன்றைய இந்த மாதிரியான ஒரு லாக்டவுன் ஊரடங்கு சந்தர்ப்பத்துல நம்ம நினைச்ச தேவைப்படுற பொருள் எல்லாம் கிடைக்காத ஒரு சூழல்ல நம்ம இன்னைக்கு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமான தேவைப்படுற உணவுப் பொருட்கள் என்ன நல்லா இருக்கும் சார் நீங்க கேட்டுருக்கீங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல அத்தியாவசியமான பொருட்கள் என்ன தேவை என்ன மாதிரி பொருளை வந்து நம்ம வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்கீங்க ஒரு அருமையான கேள்வி அதாவது ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட்டு வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வீட்லேயே இருக்கிறதால எல்லாருக்கும் பயங்கர பசி இருக்கு வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இருக்க மாட்டேங்குது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து பிஸ்கெட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கலாம் நிறைய பிஸ்கெட்ஸு பொரி பொரி கூட வேர்க்கடலை அது மாதிரி முடிஞ்சால் வெள்ளம் நம்பர் ஒன் ஈவினிங் சாப்பிட்றது ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரெண்டாவது நம்மளுக்கு வந்து மெடிசின் ரொம்ப இவன் வந்து கடையெல்லாம் இருந்தால் கூட அந்த எமர்ஜென்சிக்கு போய் நம்ம மெடிசின் வாங்க முடியாது அதனால் மெடிசன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் மெடிசன் நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்றீங்களோ ப்ளஸ் எமர்ஜென்சி மெடிசன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மூட்டு வலி கை வலி தேவலி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு தைலங்கள் ஏதாவது தைலம் வாங்கி வச்சுக்கலாம் இந்த சாப்பாடுன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக காய்கறிகள் பொறுத்து வரணும் வெங்காயம் உள்ளக்கிழங்கு இது ரெண்டும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வந்தால் வெளியே வச்சுக்கலாம் நாலு படம் வரும் தக்காளி படம் சேப்பங்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு புடலங்காய் அதே மாதிரி முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்காய் வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தாங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வெஜிடபிள் வந்து முருங்கைக்கீரையும் முருங்கைக்காய் அது வாங்கிக்கலாம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஸோ இது நமக்கு எந்த காய் பிடிக்குமோ அந்த ஒரு வாரத்துக்கு வாங்கி வச்சுக்கலாம் இதே அரசு நீ ப்ரொவிஷன் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக ஸ்டாக்கில் இருக்க வேண்டியது அரிசி பருப்பு எண்ணெய் கோதுமை மாவு சேமியா ரவை இதெல்லாம் ஈஸியாக டிஃபன் செய்யறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி கோதுமை ரவை முடிஞ்ச திணை மாவு மில்லட்ஸ் ஏதாவது வரகு சாமை திணை குதிரவாளி உங்களுக்கு எது வேணும் அதில் மில்லட்ஸ் நீங்கள் எதாவது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி உப்பு மீன உப்பு புளி எண்ணெய் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை வெந்தயம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தாளிக்கிறதுக்கெல்லாம் தேவை ஸோ அத்தியாவசியமான பொருள்கள் இந்த மாதிரி பொருள்கள் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் மேபி சப்போஸ் நீங்கள் அரிசியெலாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் வரலாம் தாங்கும் அரிசி தோர் மறுப்பு கடலை பருப்பு பாசி பருப்பு இட்லி அரிசி உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் அது ஒரு இட்லி தோசை சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரைஸ் வேணும் கோதுமை மாவு வேணும் கோதுமை தோசை சுடுறதுக்கு அதே மாதிரி கம்பு மாவு இருந்தால் கம்பு கம் கஞ்சி காசுறதுக்கு கேழ்வரகு மாவு இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சேஃபாக இருக்கலாம் அது மாதிரி மேபி இந்த நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டு அப்பப்போ வந்து சப்போஸ் குழந்தைங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு இதெல்லாம் தான் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் காய்கறிலாம் பெரிஷபிள் கம்மாடிஸ் மேக்ஸிமம் அப்போ ஒரு ஒன் வீக்லேருந்து டென் டேஸ் வரலாம் பண்ணிக்கலாம் மேபி பன்னீர் வேணாலும் பன்னீர் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் முக்கியமாக வந்து அந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் நான் சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு ஈவினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏன்னா அது என்னென்னா தேடி தேடி வரும் பிஸ்கெட் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு வெள்ளத்தை எடுத்து வாயில் போட வேண்டியதாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு தோணுது இல்லையா சும்மா இருக்கும்போது அதனால் இந்த பிஸ்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு அப்போது தேவைப்படும் போது பிஸ்கெட்ஸ் அதே வேலையை சாப்பிடாமல் தேவைப்படும் போது பிஸ்கெட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கலாம் மெயினாக மெடிசன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நீங்கள் வாங்கி வைக்க வேண்டியது ஐ திங்க் உங்களுக்கு தேவை ஏதாவது தேவை அப்படின்னா நீங்கள் யோசனை பண்ணிக்கோங்க என்ன மாதிரி தேவை மீதி மாஸ்க் தேவை அந்த மாஸ்க் வாங்கி வச்சுக்கலாம் மாஸ்க் இல்லை அப்படின்னா அதே மாதிரி கை உரை வேணும் கை உரை சானிடைசர் வேணும் சானிடைசர் வாங்கி வச்சுக்கணும் அது மாஸ்க
ஒரு கட்டு மாஸ்க் வாங்கி வச்சுக்கோங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ண யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அதே மாதிரி சோப்பு வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் ஸோ காலை சிற்றுண்டியிலேருந்து நம்ம பேச தொடங்கலாம் சார் இப்போ ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக எல்லாரும் பிரெட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை தோசை இட்லி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி தாண்டி நம்மளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியல ரொம்ப சிக்கனமாகவும் சுலபமாக சமைக்கிற மாதிரி எந்தன வகையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சார் நீங்கள் எந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க என்னை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு ஏழு நாளைக்கு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்தா பாருங்க சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாதாரணமாக எல்லார் வீட்லேயும் கோதுமை இருக்கும் கோதுமை மாவு அந்த கோதுமை மாவில் மேபி திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி கோதுமை மாவு தோசை கோதுமை மாவு கொஞ்சம் அதில் அரிசி மாவு போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு தலைப்பு கொடுத்துட்டு அது நல்லா கரைச்சிட்டு தோசை சொல்லிட்டிங்கன்னா ஒரு அருமையான கோதுமை தோசை ரெண்டாவது நாள் சூப்பரான ஒரு கஞ்சி அரிசி பாசி பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டு அந்த அரிசி பருப்பு போட்டு வதக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதுனா போட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுட்டு அருமையான ஒரு கஞ்சி ஹெல்த்தியான ஒரு கஞ்சி புதன்கிழமை அன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வெண்பொங்கல் அதே மாதிரி அரிசி பாசி பருப்பு நல்லா வேக வச்சுட்டு மிளகு சீரகம் இஞ்சி கருவேப்பில் முந்திரி பருப்பு போட்டு ஒரு அருமையான அது பொங்கல் அதுக்கு ஒரு தக்காளி தொக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் தக்காளி தொக்கு நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு வாரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த தக்காளி தொக்கு பொங்கல் தக்காளி தொக்கு ஒரு காலத்திலான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு வாழைக்கிழமை என்ன பண்ணலாம் ஒரு நல்ல ரவா கிச்சடி தக்காளி தான் என்ன கிச்சடினா பேரை மாற்றிக்கிறோம் தாளிப்பு மாற்றிக்கிறோம் அவ்வளோதான் என்ன ஒரு பட்டை எல்லாம் அவங்க பிடிக்கல வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் போடுறோம் மஞ்சள் தோடு போடுவோம் அரை தக்காளி பட்டு போட்டு தண்ணி ஊற்றி ரவையை வறுத்து வச்சுருக்கோம் அது ரவா கிச்சடி பண்ணிடுவோம் வெள்ளிக்கிழமை சூப்பராக வந்து வாழைக்கிழமை ஊற வச்சுட்டோம் அரிசி அரிசி உளுந்த பருப்பு ஒரு நல்ல இட்லி கொடுப்போம் வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி காலையில் இட்லி ஒரு தேங்காய் சட்னி சனிக்கிழமை காலையில் அந்த மாவு இருக்குது நல்ல சூப்பரான ஒரு தோசை மேபி தோசை வித் சாம்பார் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இட்லி வித் சாம்பார் தோசை வித் தேங்காய் சட்னி கொடுத்தாலும் சரி அதே மாதிரி நாத்திக்கிழமை அன்றைக்கி ஒரு நல்ல அடை பண்ணுங்கள் சனிக்கிழமை ஊற வச்சுக்கோங்க அது பருப்பு ஏதாவது ரெண்டு அரிசி புழு அரிசி ஒன்று பச்சை அரிசி ஒன்று அழகாக தோறும் பருப்பு அரழாக்கு கடலை பருப்பு கால அழகு பாசி பருப்பு ஆறு காஞ்ச மிளகா தாளிக்கட்டு கடுகு காஞ்ச மிளகா தரவப்பில் பெருங்காயம் நிறைய போட்டு தாளிச்சுட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அடை ஊற்றினீங்கன்னா ஆற்றுக்கிழமைக்கு ஒரு நட நல்ல அடை வித்து வெள்ளம் நல்லா அடை வித்து அது காய்கறி ஏதாவது சப்ஜி சாப்பிட்டீங்கன்னாவே இந்த ஏழு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏழு நாளைக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் இதே இருந்து டின்னராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேபி ஒரு நாளைக்கு ரவா பொங்கல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஆப்பம் டின்னருக்கு சொல்கிறேன் நான் ரவா பொங்கல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டீம்டு ஃபுட்டு ஒரு உப்பு உருண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மூடி வச்சு தோசை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல கம்பு தோசை சுற்றிக்கலாம் இதெல்லாம் டின்னரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக அதாவது அந்த டின்னர் வந்து லைட்டாக இருக்கும் வயசானவங்க வீட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சூப் கொடுக்கலாம் ஒரு வெஜிடபிள் ஒரு சூப் கொடுக்கலாம் காய்கறிலாம் போட்டு கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவரு அதே மாதிரி இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் பட்டை லவங்கம் இடித்த பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த காய்கறி பிடிக்க நினைக்கலாம் அதை நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மிளகு தூள் இடித்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சூப் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு இதை சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி முருங்கீரை சொன்னேன் முருங்கீரை பொரியல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதாவது இது வந்து ஒன்லி டே டைம் லன்ச் டைம் தான் சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக இந்த ஏழு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நான் சொன்ன டின்னரு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸி அதாவது வீட்டில் வந்து ஒன்றுமே இல்லாத கூட இதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தோம்னா நான் அதுக்கு சரி அது எதுக்கு நான் காய்கறி தேவையில்லை ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இது வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ லன்ச் பற்றி சொல்லுங்கள் நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரியான மதிய உணவுகள் தயாரிக்கலாம் ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஜாஸ்தி செலவு பண்ண முடியாது இருக்கிற பொருள் வச்சு தான் நம்ம சமைக்கணும் அதே சேம் டைம் சூப்பராக சுவையாக
தஞ்சமாரா பெருங்காயம் கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு வேர்க்கல அடைஞ்சுட்டா வேர்க்கலை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கருவேப்பிள்ளை போட்டுரும் பச்சை மிளகா போட்டுரும் அடுப்பு அணைஞ்சிட்டு இந்த எலுமிச்சம் பழத்தை பிள்ளி விட்டுரும் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு எலுமிச்சம் பழம் பிள்ளி விட்டுரும் அதை சாத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிடும் ஒரு அருமையான எலுமிச்சம் பழம் சாகும் கூட வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு கறிக்கு கலக்கலாம் ரொம்ப நல்லா திங்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைக்கு ஒரு நல்ல பிரிஞ்சி செய்யலாம் தேங்காய் பால் வீட்டு செய்யலாம் தேங்காய் பால் இல்லை நல்லா பரவாயில்ல ஒரு குக்கரில் தேனை ஊற்றிட்டு பட்டை அவங்க பிரிஞ்சில் தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு தட்டி போட்டு வதக்கணும் பச்சை மிளகாய் வதக்கணும் புதினா இருந்தால் புதினா போட்டு வதக்கணும் அதே மாதிரி அரிசி போட்டு வதக்கிட்டு அதில் ஒன்றுக்கு வீட்டில் பாஸ்மதி அரிசிலாம் வீட்டில் இல்லை ஸோ ஆர்டினரி அரிசி தான் இருக்குது அதுக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி விட்டு மூணு விசில் அஞ்சு பேர் சிம்மில் வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு பிரிஞ்சி பூண்டு முழு பூண்டு போட்டுக்கலாம் இது கூட வந்து ஒரு தயிர் பச்சிட்டு சாப்பிட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை தக்காளியை நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தெரிஞ்சு தக்காளி தொக்கூட இது பிரிஞ்சி சூப்பராக போகும் இது சவாக்கிழமைக்கு இப்போ சூப்பரான தயிர் சாதம் புதன்கிழமை தயிர் சாதம்னு சொல்லும்போது சாதத்தை குழைய வடிச்சுக்கிறோம் பாலை ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாதத்தில் நல்லா பழிச்சிட்டு அதில் தாளிப்பு கொடுத்துடுறோம் ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்ணும் ஒரு பத்து மணிக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டீஸ்பூன் தயிரை விட்டு இருந்தால் வெண்ணை இருந்தால் வெண்ணை போட்டுக்கலாம் அப்படின்லாம் தேவையில்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அது சாப்பிடும்போது அது ஊறுகாய் அப்படியோ தக்காளி தொ கூட சாப்பிடும்போது ஒரு அருமையான ஒரு தயிர் சாதம் நாலாவது நாள் என்ன பண்ணுறோம் கருவேப்பிள்ளை பொடி அடிச்சுக்கிறோம் கருவேப்பிள்ளை வாங்கி வச்சுருக்கோம் நிறையா இருக்குது கருவேப்பிள்ளை வறுத்து கள்ளப்பருப்பு தனியா மிளகா மிளகு தோரம் பருப்பு பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு வறுத்து கருவேப்பிள்ளை கூட பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சாத்தை என்ன பண்ணுற எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சாத்தை வடிச்சு வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கழுகு காஞ்சிமிள கருவேப்பிள்ள தாளிச்சுட்டு அந்த கருவேப்பிள்ள பொடியை போட்டு அப்படி என்ன பண்ணால் ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு கலக்கலான கருவேப்பிள்ள பொடி அப்பளம் வந்து அப்பளம் வச்சு சாப்பிடும்போது ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு அகேன் வெள்ளிக்கிழமை என்ன பண்ணுறோம் சாதத்தை வடிச்சிடறோம் ஒரு நல்ல ரசம் வைக்கணும் பருப்பு கடைஞ்சிடும் பருப்பில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அரை தக்காளி பழம் போட்டு கொஞ்சம் நம்ம மஞ்சத்தூளும் பெருங்காயத்தை போட்டு வேக வச்சு நல்லா கடைஞ்சி தலைப்பு கொடுத்துடுவோம் நாய சாதத்தில் போட்டு பேசி சாப்பிட்றோம் ரசத்தை வைக்கிறோம் அது கூட வந்து மேபி என்ன காய் இருக்கோ அந்த காயை வந்து ஒரு ஒரு நல்ல வறுவலாக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பரான பருப்பு ரசம் அண்ட் தென் தயிர் தான் தயிர் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சனிக்கிழமை அன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு சாப்பாடு விஜிடபிள் பிரியாணி காய்கள்லாம் இருந்துச்சுனா விஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணிக்கலாம் கேரட்டு இருந்தால் போதும் கேரட்டு காலிஃப்ளவரு இருந்துச்சுன்னா பீன்ஸு பச்சாணி இது இதோ அந்த காய்கறி போட்டு ஒன்று என்ன ஊற்றி பட்டை லவங்கம் போட்டு பிரிஞ்சில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வரைக்கும் தக்காளி பட்டை வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு வந்து வரைக்கும் காயெல்லாம் போட்டு வரைக்கும் குத்துமாவை புதினா வந்து கொத்தமல்லி புதினா வரைக்கும் போட்டு அரிசி போட்டு வதக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டு தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டிங்கன்னா சூப்பரான வெஜிடபிள் பிரியாணி ஆதிக்கிழமை அன்றைக்கி அகேன் மேபி ஒரு சாதம் வச்சுட்டு ஒரு நல்ல காரக்குழம்பு வத்த குழம்பு சாதம் வத்த குழம்பு சுட்டு அப்பளம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த லஞ்சை செக்ரிகேட் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா டெய்லி தயிரை தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு அந்த லஞ்சு இல்லாத மாதிரிலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணிக்கிறோம் எவ்வளோ திங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த பீரியட் இருக்க போது தெரியல எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம வந்து ஊரடங்கு எவ்வளோ நீட் நீட்டிக்கு போகிறோம் எதுவுமே தெரியாது பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டின்னர் வெரைட்டி தான் டின்னர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சில பேர் டிஃபன் சாப்பிட்ற பழக்கத்தை இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் மத்தியானம் சமைச்சதே நைட்டு சாப்பிடணும்னு இருப்பாங்க நம்ம சுலபமா சிக்கனமா பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது எப்படி எல்லாம் டின்னர் தயாரிக்கலாம் இப்போ ராத்திரி சாப்பாடுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆப்பம் சாப்பிடலாம் ரவா பொங்கல் சாப்பிடலாம் ஸ்டீம்டு ஃபுட் ஏதோ எல்லாம் சாப்பிடலாம் நம்ம எப்பவுமே வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இட்லி மாவு போட்டு வச்சுட்டோம்னா இட்லி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது இட்லி ஒரு வெங்காய சட்னியோ ஒரு தேங்காய் சட்னியோ இட்லி வந்து ஒரு நாளைக்கு மேபி திங்கக்கிழமைக்கு இட்லி சாப்பிட்லாம் செவ்வாய்க்கிழமை மேபி ரவா பொங்கல் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா தோசை சாப்பிட்லாம் கோதுமை தோசை சாப்பிட்லாம் புதன்கிழமை அன்றைக்கி தாளிச்சு இட்லியை கொடுக்கலாம் இட்லியை தாளிச்சு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வேழக்கிழமை அன்றைக்கி
அப்போ மேபி வி வாண்ட் ஹவ் வெஜிடபிள் கறி வச்சுக்கலாம் இல்லை தேங்காய் பால் வேணால் தேங்காய் பால் வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா லைட் நைட்டு வந்து சூப்பு நல்ல சூப் பிடிச்சிடலாம் காய்கறியெல்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல சூப்பு மேபி ரெண்டு ஸ்லைஸு பிரெட்டு ஒரு சூ சூப் பிடிச்சினாவே ஒரு திம்மன் ஆகிடும் ஹாப்பியாக போய் தூங்கிடலாம் அதுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு சூப் அண்ட் பிரெட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் பிரெட்டெல்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும் இதில் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக வேணும் அதாவது கொஞ்சம் டேஸ்டியாக வேணும் அப்படின்னா நல்லா உப்பு ரொண்டை கொடுக்கலாம் அரிசியை நல்லா அரிசி மாவை நல்லா கரைச்சிட்டு தாலிப்பு கொடுத்துட்டு அது அரிசி மாவை கரைச்சது போட்டு நல்லா கிண்டிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாதி ஒரு ஸ்டேஜில் கடாயை விட்டு ஒட்டாத போதும் அதை உருட்டி நம்ம இட்லி பாதத்தில் வேக வச்சுட்டு கொடுத்துருந்து அப்படின்னாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழிப்பணியாரம் பண்ணலாம் குழிப்பணியாரம்னா இந்த ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட வந்து இட்லி மாவு இருக்குது அது தாளிச்சு கொடுத்துட்டு அது குழிப்பணியாரம் வச்சுட்டு ஊற்றினாலும் அது குழிப்பணியாரம் சாப்பிடலாம் இட்லியில் பொடி இட்லி சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் சொன்ன ரவா பொங்கல் சொன்னேன் அது வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி மெயினாக ஒரு நாளைக்கு கொட்டே ஒரு நாளைக்கு சப்பாத்தி புல்கா சப்பாத்தி புல்கா சப்பாத்தி அதுக்கு ஒரு நல்ல தால் கொடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி தால் சாப்பிடலாம் ஸோ இது வந்து மெனுலாம் வந்து நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்ணும் அதாவது நைட்டில் வந்து ஜாஸ்தி சாப்பிடக்கூடாது அட் சேம் டைம் அந்த நியூட்ரிட்டி வேல்யூ இருக்கணும் நான் சொன்ன தாலுக்கு நல்ல நியூட்ரிட்டி வேல்யூ இருக்குது அது மாதிரி சப்பாத்திக்கு கோதுமை தோசைக்கு ரவா பொங்கலுக்கு பாசி பொருட்கள்லாம் இருக்குது நான் சொன்னால் அது குழி பணியாரத்துக்கு அதே மாதிரி தோசைக்கு அந்த இட்லி சட்னி இட்லி சாம்பாருக்கு எஸ் சாம்பார் சூப்பராக இருக்கும் இட்லிக்கு ஒரு பொடி சாம்பார் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நைட்டில் வந்து சாதாரண சா நம்ம சா தயிர் சாதம் சாப்பிட்றவங்க மேபி ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பால் எப்படி பால் சாப்பிட்ணும்னா இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் பால் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை கிளாஸ் பால் எடு இப்போ அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இந்த மிளகு வந்து மிக்சி போட்டு அடித்து குருணையை அடிச்சுக்கோங்க அந்த மிளகுத்தூளை இந்த பாலில் போட்டு அது மாதிரி மஞ்சத்தூளையும் போட்டு கொஞ்சம் பனங்கொட்டில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க அது தொண்டைக்கு வந்து இதமாக இருக்கும் அதுவும் வந்து ஒரு விதமாக ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு கண்டிப்பாக அது வந்து பால் மஞ்சத்தூள் மிளகு நீங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் அப்பப்போ நீங்கள் தண்ணி சாப்பிடும்போது ஜீரா வெள்ளம் அதாவது சீரகம் போட தண்ணி அப்படி இல்லைன்னா மஞ்சத்தூள் போட்ட தண்ணி கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எலுமிச்சை மிளகத்தை கட் பண்ணி போட்டு அதில் வந்து இஞ்சி தட்டி போட்டு அந்த தண்ணி அப்பப்போ குடிச்சிங்கனாவே உடம்பு வந்து அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தாங்கக்கூடிய தன்மை இந்த எலுமிச்சை மிளகம் இஞ்சி தட்டி போட்ட தண்ணி தீர்த்து அதை நீங்கள் சாப்பிடலாம் நான் முன்னாடியில இருந்து சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரிதான் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் இது தொடர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம சேமிச்சு வைக்க வேண்டிய அவசியத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்திருக்கோம் இப்போ ஒரு நீண்ட நாள் நம்ம வந்து ஒரு பொருட்களை சேமிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து பாதுகாக்க முடியும் இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல இது எவ்வளவு நாள் போகும்னு தெரியல இந்த வைரஸ் வந்து எவ்வளவு நாள் போகும் ஊரடங்கு எவ்வளவு நாள் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது கறிகாய்கள் அப்படின்னு வாங்கிறதுக்கு அடிச்சு அடித்து பிடிச்சி வாங்காமல் டிஸ்டன்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணி வாங்கிறது அது எல்லாமே வந்து சிக்கனமாக இருக்கிறது ஏன்னா இட்ஸ் கோயிண்டி ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் கோயிண்டி வீதி அதனால் நம்ம சிக்கனமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த மூணு மாதத்துக்கு நம்ம வந்து என்ன மாதிரி பண்ணணும் அதாவது என்ன வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறது விட ஏன்னா அந்த ஸ்டோரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு நம்ம யார் வீட்டிலையும் இருக்கிறது இல்லை இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இருக்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ ரைட் நோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ வந்து ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை இருக்குது வெயில் காலம் நம்ம ஜூலை தான் நமக்கு ரெயினே வருது அதுவும் கம்மியாக தான் வருது அட்லீஸ்ட் பை காட்ஸ் கேஸ் இந்த வாட்டி நல்ல ரெயின் வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு போகிறோம் இப்போ இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம ஜவரிசி வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் ஜவரிசி நொய் அரிசி அரிசி அது மாதிரி வத்தலுக்கு சுண்டக்காய் கொத்தவரங்காய் இப்போ அதாவது வெங்காய வத்தல் மணத்தக்காளி வத்தல் இது மாதிரி வத்தல் வரைட்டு நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் கோதுமை வாங்கி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அவசரத்துக்கு கோதுமை மிக்சியில் கொடுத்து கோதுமை மிஷினில் கொடுத்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் கோதுமாவாக அரைச்சிக்கலாம் காஃபி பொடி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மூணு மாதம் ஸ்டே பண்ணக்கூடிய இல்லை காஃபி பொடி மேபி ஒரு பதினஞ்சு நாள் கம்மி பண்ணி ஸ்டாப்பில் இருந்தால் நம்ம அலைய வேண்டியது இ
இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ணணும் வெயில் காலத்தில் ஜவரிச்சுட்டு ஒரு நல்ல உடம்பு செய்யலாம் ஜவரிச்சு வத்தல் அரிசி வத்தல் இலை அடை அதே மாதிரி மோர் மிளகா காய வச்சு மோர் மிளகா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொத்தரங்காவை அதை பதப்படுத்தி அதை கொத்தவரங்காவை ட்ரை பண்ணிக்கலாம் மணத்தக்காளி வச்சு மணத்தக்காளி வத்தலாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் முறுக்கு வத்தல் வைக்கிறதுல இருந்து ஜவரிசி வத்தல் வைக்கிறது அரிசி வத்தல் வைக்கிறதுல இருந்து வெங்காய வத்தல் வைக்கிறதுல இருந்து சாதம் வச்சு சாதத்தில் வச்சு வக்க வத்தல் வைக்கிறதுல இருந்து இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா சப்போஸ் டவுன் த லைன் நமக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு வத்தல் வரத்துக்கோ இல்லை முறுக்கு வத்தல் வரத்து சாப்பிட்றதுக்கோ வந்து நமக்கு சேஃபாக இருக்குது ஒரு வருஷம் அவ்வளோ அதெல்லாம் தாங்கும் அடுத்த வருஷம் வெயில் காலம் தான் தாங்கும் அதனால் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு சேஃபாக இருக்குது ஒரு மூணு மாதம் கஷ்டப்பட்டால் கூட இந்த எடுத்து வைக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எடுத்து வைக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நான் சொன்னால் கோதுமை சொன்னால் கோதுமை மாவு அரைச்சி வச்சுட்டோம் அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு மாதம் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள அந்த கோதுமை யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி மில்லட்ஸில் வந்து நீங்கள் வரகு சாமை திணை குதிரை வாழை எந்த மில்லட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் வாங்கி வச்சு பவுட்ரு பண்ணாலும் சரி இல்லை அப்படியே யூஸ் பண்ணாலும் சரி நிறையா வந்து மில்லட்ஸில் வந்து டிஷ்ஷஸ் நிறையா பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வரகு சாமை திணை குதிரை வாலி கம்பு கேழ்வரகு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வச்சு அப்பப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் எதுவுமே நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை தே நம்மளுக்கு தேவையானது நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுதான் வந்து வாங்கி வைக்க போகிறோம் மெயினாக அதுதான் எல்லாத்தையும் வாங்கி வைக்கிறத விட நமக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது நீங்கள் வாங்கி வச்சாவே வந்து வேஸ்ட் ஆகாது அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு கேழ்வரக மாவு வச்சு ஒரு கேழ்வரக அடைக்கோ ஒரு கேழ்வரகில் தோசையோ ஒரு கேழ்வரக கூழோ சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் வந்து ரெண்டு மாதம் வந்து தாங்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிற்காலத்தில் அதாவது ஒரு டவுன் லைன் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம் அதனால தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மெயினாக இடம் நிறைய வாங்க வச்சுக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நம்ம வாங்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன மாதிரி டிஷ்ஷஸ் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் செஃப் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கம் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப தேவை அப்படின்னு சொல்றது பார்க்குறோம் இன்றைய சூழல்ல பழங்கள் ஒரு உணவா எப்படி மாறும் என்ன மாதிரியான ஒரு பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்ம வாங்கி சேமிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெரைட்டியை நம்ம வாங்கி சேர்ந்து சேமிச்சு வைக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாழைப்பழம் வெரைட்டி நிறைய இருக்கு எனக்கு ரொம்ப ரசாலி பிடிக்கும் எலாக்கி பிடிக்கும் செவ்வாழைப்பழம் பிடிக்கும் இது உடனே சாப்பிட முடியாது அதனால கொஞ்சம் காய் வட்டா வாங்கி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது இன்னைக்கு நான் வாங்கி வச்சுனா மூணு நாள் பொறுத்த சப்போஸ் இன்னைக்கு கிழமை பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை நான் மேபி திங்கக்கிழமை சாப்பிட்லாம் எதை அந்த செவ்வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்லாம் செவ்வா செவ்வாழ்க்கிழமை புதன்கிழமையில் வந்து அந்த ஏலாக்கி பழத்தை சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி வந்து காய் வாட்டாக வாங்கி வச்சுக்கணும் பழம் கெட்டு போகணும் ஏன்னா இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க முடியாது வெளியே தான் வைக்கணும்னு இப்போது சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா இருக்குது மெயினாக வந்து ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு பழமாக சாப்பிட்லாம் ஆரஞ்சு ஜூஸாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஆரஞ்சு இப்போ பழ வைக்கிறத பார்த்துக்க அப்படின்னா பழமத்துக்கு சார் நீங்கள் சாப்பிட வேணுமா ஜூஸாக வேணும் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ஆரஞ்சு பழம் வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்லாம் ஜூஸ் சாப்பிட்றது சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அந்த ஆரஞ்சில் வந்து வைட்டமின் சி நிறையா இருக்கிறதால கண்டிப்பாக இப்போ வைட்டமின் சி தேவைப்படுது அதனால் அந்த வைட்டமின் சி அந்த ஆரஞ்சு பழத்தில் நிறையா இருக்கிறதால ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிட்லாம் இல்லை ஆரஞ்சு ஜூஸ் சர்க்கரையும் இல்லாமல் சாப்பிட்லாம் கொய்யா பழம் சாப்பிட்லாம் டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் என்ன சாப்பிட்லாம் கொய்யா பழம் சாப்பிட்லாம் மாதுளை பழம் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி சாத்துக்குடி ஒன்று சாத்துக்குடி சாப்பிட்லாம் திராட்சை வேண்டாம் இப்போதைக்கு திராட்சை வந்து சீசன் இல்லை அதை புளிப்பு தட்டுது அதே மாதிரி கிருணி பழம் சாப்பிட்லாம் கிருணி பழம் வாங்கி வச்சுட்டு கட் பண்ணி சர்க்கரை இல்லாமல் சாப்பிட்லாம் தாகத்துக்கு நல்ல தர்பீஸ் வாட்டர் மெலன் சொல்லக்கூடிய பழம் கொஞ்சம் காய் வாட்டாக வாங்கி வச்சு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வைக்கக்கூடாது அப்பயே சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் சின்ன பழமாக வாங்கிக்கலாம் கிருணி பழம் மாதிரி கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் மற்ற பழம் தான் வச்சுக்க முடியாது இப்போ மாம்பழம் சீசன் வரல இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் மாம்பழம் சொல்லும்போது
ஸோ இந்த மாதிரி கிர்னி பழம் தட் பீஸ் தட் பீஸ்னு அவசியம் சின்ன பழம் வச்சுக்கலாம் அது ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் வேணும்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய பேர் பிடிக்கும் நிறைய பேர் வாட்ரி வச்சுக்கணும்னாலே பிடிக்காது இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த பழங்கள் சாப்பிட்ற ஹேபிட் கொண்டு வரணும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ வந்து பழங்கள்லாம் சாப்பிட முடியும் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அந்த பழக்கமே இல்லாமல் போயிடுது அதை அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ரூட் வாங்கி கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு நல்ல இந்த சொல்லிங்க எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய பழங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு கேள்வி தான் இருக்குது சார் இது வந்து இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட் நாங்கள் அதெல்லாம் சாப்பிட்லாமா அதுதான் சொன்னேன் மாதுளம் பழம் சாப்பிட்லாம் கொய்யா பழம் சாப்பிட்லாம் கிடச்சிங்கன்னா அது வாங்கி வச்சு பண்ணி நீங்கள் அதை சாப்பிட்லாம் சப்போட்ட பழம் வேணுன்றவங்க பிடிச்சவங்க சப்போட்ட பழம் வாங்கிக்கலாம் பட் நாட் ஃபார் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டு சாதாரணமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டா சப்போட்ட பழம் வாங்கி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் காய போட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பழகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பழங்கள் வாங்கி வச்சிங்கன்னா போர் அடிக்கும் போது இல்லை ஈவினிங்கில் இருக்கும்போது இல்லை நைட்டில் படுக்கிறது மாதிரி இந்த பழங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு வந்து இது வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த பழங்கள் நீங்கள் வாங்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒரு தேர்ட்டி செவன் டேஸை கடந்திருக்கோம் இப்பவே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தாண்டி தான் ஒவ்வொரு நாளும் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வரும்போது மேலும் இந்த ஊரடங்கு தொடரும் அப்படின்னாலும் அது மீண்டு வர ஒரு மாதம் ஆகலாம் அதற்கப்புறமான தளர்வுகள் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நம்ம காலகட்டம் சொல்லலாம் இந்த ஒரு காலகட்டங்களை நம்ம வந்து சரியா எல்லாமே கிடைக்காத ஒரு சூழல்ல என்ன மாதிரியான பொருட்கள் நம்ம வாங்கி வைக்கலாம் வாங்கி வைக்கிற பொருட்களை வந்து பத்திரப்படுத்தணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ண முடியும் எந்த மாதிரியான ஒரு சமையல் முறையை நம்ம வந்து இன்னைக்கு கையாளணும் சொல்லுங்க வீட்டுல பிரிட்ஜிலயோ இல்ல பீங்காஞ்சாடியோ என்ன மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ போய் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ ஒரு நல்ல வத்து குழம்பு ஒரு இஞ்சி புளி பச்சை புளி அதே மாதிரி தக்காளி ஊறுகா தக்காளி ஊறுகான்னு சொல்லும்போது தக்காளி பத்தை வேக வச்சு தோலை உறிச்சு மிக்சியில் போட்டு எடுத்து அதில் பெருங்காயம் கடுகு காந்தி மிளகாய் தாளிச்சுட்டு அந்த மிக்சியில் போட்டு அதை தக்காளி பத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தி தனியாக போட்டு என்ன பிரிஞ்சு வரவோ அவன் நின்று அந்த தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடும் அந்த தக்காளி தொக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வத்த குழம்பு வச்சுக்கலாம் புளி காய்ச்சல் கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த பச்சை மிளகாயும் புளி போட்டு அந்த பச்சை புளி வந்து கிட்டத்தட்ட கண்டிப்பாக ஊற வச்சுக்கலாம் எனி ஊறுகா கெலுமிச்சங்காய் ஊறுகா மாங்காய் ஊறுகா அது மாதிரி வெஜிடபிள் ஊறுகாலாம் கேட்டால் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வாரத்தில் வந்து ரெண்டு வாரத்தில் வரணும் அது கைப்படாமல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பங்கஸ் மாங்காய் இப்போ வந்து மாவுடு சீசனில் கிடைக்கிது நிறைய மார்க்கெட்டில் கிடச்சிட்டு இருக்கு மாவுடு ஊர்கா போட்டு வச்சுக்கலாம் ஆவக்காய் ஊர்கா போட்டு வச்சுக்கலாம் ஆவக்காய் ஊர்கெல்லாம் ஒரு வருஷம் தாமும் ஆவக்காய் நம்ம கட் பண்ணுறோம் அதில் கடுகு அரைச்சி போடுறோம் வெந்தயத்தை அரைச்சி போடுறோம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் பூண்டை போடுறோம் கொஞ்சம் சென்னா அதாவது வெண்ணெய் கொ கொண்ட கிழவையே ஊற வச்சு போட்டு அது அப்படியே வச்சா ஒரு வருஷம் வந்து அந்த ஆவக்காய் ஊர்கா சூப்பராக இருக்கும் டைம் சாப்பிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நம்மளால இதெல்லாம் வந்து நிறைய நாள் வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த காலகட்டத்தில் சமைக்காமல் இந்த மாதிரி ஒரு சாதம் மாத்திரம் சமைச்சா ஒரு புளி காய்ச்சல் சமைக்கலாம் சாதம் மாத்திரம் சமைச்சா நம்ம வச்ச குழம்பு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி புளியை பச்சை புளியும் பச்சை மிளகாய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் பொடி வெரைட்டிஸ் நான் சொன்னேன் கருவேப்பில பொடி புதினா பொடி அதே மாதிரி கொத்தமல்லி பொடி எள்ளு பொடி சாதம் சாதத்துக்கு பருப்பு பொடி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு வச்சுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த பொடி பொடி வரைகைகள் வந்து லஞ்சுக்கு சாப்பிட்டு சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கருவேப்பில் பொடி புதினா பொடி கொத்தமல்லி பொடிலாம் இட்லியோட டாஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடும்போது மற்றபடி டேஸ்ட் வேறையாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கெட்டு போக அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா வந்து கிட்டத்தே ஒரு ஒரு மாதம் ஒருலாம் அப்படி தாங்கும் அதே மாதிரி இட்லி மிளகா அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு மிளகா அப்படி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ரசப்பொடி செஞ்சு பொடி வகைகளில் இந்த சும்மா இருக்கும்போது செஞ்சு ஒரு பயிரில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா சாம்பார் பொடியில் வந்து ஒரு டபாலை போட்டு வச்சுட்டா தேவைப்படும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரெடிமேட் அதாவது சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி இது ரெடிமேட் அது இதை சம சமைச்சா தான் பண்ண முடியும் வேற கருவேப்பில
அது பெரிய அளவில் அது தேவையில்லை வெளியே வச்சோட கெட்டு போகாது மெயினாக வந்து ஸ்டெயினிஸில் வைக்கக்கூடாது எது எது புளி சேர்த்தாலும் ஸ்டெயினிஸில் வைக்கக்கூடாது பீங்கான் பாத்திரம் அப்படி இல்லைன்னா கிளாஸ் ஜார் போட்டுக்கிட்டு அது பட ஸ்டெப் வந்து போகும் நம்ம தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெடிமேடாக செஞ்சு வச்சுக்கிறது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப அவசியமான ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜி வந்து நான் ஆல்வேஸ் வந்து இது ஆர் நாட் ஃபர் திஸ் எப்பவுமே நான் சொல்கிறது உண்டு ஃப்ரிட்ஜி வந்து கீப்பிங் ஒன்லி வெஜிடபிள்ஸ் அண்டு மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ எமர்ஜென்சி வேறு வழிகள் இல்லாததில் இந்த குக்டு ஃபுட்டு நான் சொன்னால் இந்த வத்த குழம்பு வந்து புளி காய்ச்சல் வந்து பச்சை புளி மிளகாய் வந்து வைக்கிறது ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்பஸ் இன் ஷார்ட் இன் எக்கானமி வி பேலன்ஸ் டயட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லுங்க சாதாரணமாக நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் ஆரோக்கியமான சாப்பாடாக சாப்பிட்ணும் அதை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் டயட் சொல்கிறோம் நான் சொன்னால் ஏற்கனவே இந்த கலந்த சாதத்தோட மேபி ஒரு காய்கறி சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் தயிர் சாப்பிடும்போது அந்த ஃபுட்டு வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆகிடுது நம்ம டெய்லி நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கிறோம் லன்ச் எடுக்கிறோம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கிறோம் டின்னர் எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக வந்து ஃபுட்டு வந்து பேலன்ஸில் இருக்கும் இந்த பேலன்ஸு ஃபுட்டு மாத்திரம் பார்த்தாது அப்பப்போ கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் தேவைப்படும் வயசானவங்களும் சரி கொஞ்சம் நடக்கிறது கை கால நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உடம்பு வந்து ஆரோக்கியம் இது வந்து ஏன் அப்படின்னா இந்த பேலன்ஸ் டயட்டு ப்ளஸ் எக்ஸசைஸு நம்மளை நாம்ளே ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஆனால் நம்ம ரொம்ப இப்போ பெஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சன்னுக்கு அதாவது சூரிய ஒளிச்சு திக்கிற போது எக்ஸ்போஸ் ஆகவே இல்லை எல்லாம் வீட்டு உள்ளேயே கிடக்கும் அட்லீஸ்ட் இவங்க வீட்டில் ஒளிச்சம் சூரிய ஒளிச்சம் உள்ள பண்ணுதுன்னா அந்த சூரிய ஒளிச்சத்தில் நிற்கலாம் ஏன்னா அது வைட்டமின் டி அதில் பை நேச்சுரலாகவே இருக்குது ஏன்னா நம்ம இப்போ வீட்டு உள்ளேயே முடங்கி கிடக்கிறதால சில ஃப்ளாட்ஸ்லாம் வந்து வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது அவங்களுக்கு கீழே வந்து அந்த சூரிய ஒளிச்சம் படுற மாதிரி கொஞ்சம் தூரம் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த அளவு ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த டைமில் மெடிடேஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தியானம் அதே மாதிரி யோகா பயிற்சிகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து நம்மளை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க முடியும் மனசை வந்து ஒரு நல்ல படுத்த முடியும் அதே நம்ம நியூஸே பார்த்துட்டோம்னா நம்ம மைண்டு வந்து பயம் வந்துட்டு இன்னொன்று முக்கியமானது வந்து இந்த டைமில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க வேண்டாம் ஸ்ட்ரெஸ் வச்சுக்க வேண்டாம் பயம் வேண்டாம் ஆங்ஸைட்டி வேண்டாம் இது மூணுமே இல்லைனால ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பேலன்ஸ்டு டயட்டு நல்லா பழத்தோடு சாப்பிடுங்க முட்டை சாப்பிடுங்க சப்போஸ் நான்வெஜ் இருக்கிறவங்க சிக்கன் சாப்பிடுங்க மட்டன் சாப்பிடுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் மெயினாக வந்து நான் சொன்னேன் பாலில் மிளகு சாப்பிட்டு மிளகு தூள் மல்லித்தூள் போட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இஞ்சி டீ சைங்காலத்தில் வந்து இஞ்சி தட்டி போட்டு நல்லா ஒரு டீ குடிங்க ஆரோக்கியம் இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் டயட்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்டு வந்துட்டோம் நம்ம சொன்னது எல்லாமே இப்போ நம்ம சொன்னோம் வெஜிடபிள் பிரியாணியிலேருந்து தேங்காய் சாத்துலேருந்து புளி சாத்துலேருந்து தயிர் சாத்துலேருந்து நல்லா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து ஒரு எக்கு போட்டு சாப்பிட்லாம் அது மாதிரி சிக்கன் வேணும் சிக்கன் சாப்பிட்லாம் நம்ம நம்மளுக்கு என்ன ப பழங்கள் பிடிக்குமோ இது மாதிரி டெய்லி சாப்பிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து அந்த உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம பேலன்ஸ் டயட்டு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வேலை செய்யணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டு வரும் சாப்பாடு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஒரு ஒரு லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கும் நிறைய தகவல்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் சில விஷயங்களை என்னோட சேனல்ல பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த உணவு ஃபுட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எடுக்கணும்னு போது உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டு நீங்க எனக்கான ஒரு டைம் ஒதுக்கி இப்படிப்பட்ட ஒரு சஜஷன் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டும் போது கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம சரிமா இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி இவ்வளவு அழகா என்கிட்ட எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஸோ விஜயாஸ்ரீ சூப்பராக வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி எடுத்து வந்து கொடுத்து இந்த மாதிரி கொரோனா டைமில் லாக்டவுன் பிரியர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறதுன்னு கேட்டுக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக எல்லாேருக்குமே வந்து இது தெரியணும் தெரியாத இல்லை கண்டிப்பாக தெரியா தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான
வெளியே போகாதீங்க வீட்டில் இருந்து ஜாலியாக லைஃப் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அது தான் சொல்ல ரிக்வஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து இந்த கொரோனா நிறைய பாடம் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு கொஞ்சம் வந்து வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வெளியே மாத்திரம் போகாதீங்க குழந்தைங்க வெளியே இறப்பாதீங்க உங்கள் குழந்தைங்க கூட எங்களை வந்து பாடம் சொல்லி போகிறது விளையாடுறது வந்து எங்களுக்கு வீட்லேயே சொல்லிக்கோங்க நன்றி